materiales. Patrocinado por OK Hosting. Patrocinado por OK Hosting. ¿Y qué tal gente? Les habla Jorge Camargo de Anderson Tutoriales para un nuevo video de tu team. Hoy nos corresponde la práctica de derivadas con funciones trigonométricas. Entonces, comencemos. Bueno pues, eh, antes de comenzar pues quiero advertirles que acá no voy a explicar ninguna fórmula, las fórmulas ya se explicaron en los tutoriales pasados, así que si necesitan, si no entienden alguna, alguno de los ejercicios que voy a explicar, pues entonces les recomiendo que miren los tutoriales anteriores. Entonces bueno, empecemos. Supongamos que nuestra derivada de nuestra función es igual a seno de 7 a seno de 7x ¿cuál sería la derivada? entonces aplicando la fórmula que vimos en el anterior video entonces la derivada de 10 sería la derivada de la función sería 7 o sea la derivada de esto 7 por coseno de 7x muy bien entonces supongamos que la función sea igual a seno de un medio de x. Bueno, en la derivada sería eh, partiendo de la, del ejercicio anterior. O sea, sería lo mismo. Entonces sería la derivada de y es igual a un medio de x. O sea, la x derivada por coseno de un medio de x bueno pues entonces para este último ejemplo vamos a usar una función ya más compleja entonces nuestra función sería y igual a cotangente de 3x a la 2 sobre x a la 2 menos 3 muy bien, entonces apliquemos la fórmula para cotangente. Entonces, eh, la, um, sería de la siguiente. La derivada de la función es igual a menos valor del ángulo, que el ángulo es 3x a la 2 menos x a la 2 menos 3. Y bueno, acá tenemos que aplicar ya la fórmula que vimos en el primer tutorial, la fórmula para división de derivada entonces la fórmula dice lo siguiente entonces identificamos a este como u y a este como b no, el divisor como b ¿Sí? entonces sería lo siguiente sería entonces eh, el de arriba este derivado que sería 6x por el divisor sin derivar que es x a la 2 menos x menos la derivada del de divisor de, de, de arriba sin derivar que es 3x a la 2 por la derivada del divisor que sería 2x todo esto sobre y el divisor a la 2 sería x a la 2 menos 3 a la 2 que sería entonces el cosecante de 2 todo esto por seguimos acá abajo ¿no? cosecante de 2 de 3x a la 2 sobre x a la 2 menos 3 y así nos quedaría la función bueno gente espero les haya gustado este tutorial nos vemos en el siguiente recuerden suscribirse a mi canal visitar eh, todos los canales de tu team y les quiero decir algo, dependiendo de cómo nos vayan con estos tutoriales de cálculo, como qué tanto éxito tengan, eh, vamos a ver si hacemos un curso completo de matemáticas, 
eh, para este canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Toda la documentación y complemento de estos tutoriales los puedes encontrar en onderson.com en la sección de cursos, sección exclusiva para registrados. Para registrarte hay dos formas, accediendo al formulario de registro en unirse ahora es gratis o eh, ingresando usando Facebook, donde estarás logueado en apenas 3 clics. Al ser miembro podrás acceder a nuestra comunidad online y quedarás habilitado para acceder a los premios de nuestros patrocinadores. Porque lo que quieres ver debe ser Anderson.